கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தேவ செய்தியை ஜெப்பத்துடன் கேட்டு தேவ ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள அன்புடன் கேட்கிறோம் தேவ செய்தியாளர் இறுதியாக பாஸ்டர் அவர்கள் உங்களுக்காக ஜெபிப்பார்கள் நிச்சயமாகவே உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் விடுதலை உண்டாகும் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக நாம் இந்த காலை வேளையில் தெய்வ சமூகத்திலே கூடி வரும்படி ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த உன்னதமான மேன்மையான பாக்கியத்திற்காக கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இந்த காலை வேளையில் நம்முடைய தியானத்திற்கென்று எபிரியருக்கு எழுதின அப்போசனா எப்பவுல் எபிரியருக்கு எழுதின நிருபம் பத்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் பின்பு அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் அவர்களோட பண்ண உடன்படிக்கையாவது நான் அவர்களோடு பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது நான் என்னுடைய பிரமாணங்களை நான் என் பிரமாணங்களை அவர்களுடைய இருதயங்களில் வைத்து அவர்களுடைய இருதயங்களில் வைத்து அவைகளை அவர்களுடைய மனதில் எழுதுவேன் அவர்களுடைய மனதில் எழுதுவேன் தேவனாகிய கத்த தம்முடைய ஜனத்திற்கு கொடுத்த வாக்குகளில் நாம் படிக்கும் போது அந்த நாட்களுக்கு பின்பு அவர்களோடு பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது நான் என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்கள் இருதயத்தில் வைத்து கத்தர் தம்மை தேடுகிற பிள்ளைகளுடைய இருதயத்திலே தம்முடைய வார்த்தையை வைத்து அவைகளை அவர்களுடைய மனதிலே அவர் எழுதுகிறார் இந்த வார்த்தை சாதாரணமான வார்த்தை அல்ல ஜீவனுள்ள தேவனுடைய வார்த்தை இந்த வார்த்தை மக்களுக்குள்ளே இருதயங்களுக்குள்ளே வித்தியாசத்தை கொண்டு வருகிற வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை பரிசுத்தத்தை கொண்டு வருகிற வார்த்தை இந்த தேவனுடைய வார்த்தை இல்லாதவைகளை உருவாக்கக்கூடிய தேவ வார்த்தை அப்படிப்பட்ட விலையேறப்பெற்ற மகிமையான தம்முடைய வார்த்தையை யார் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களோ அவர்களுடைய இருதயத்திற்குள் அந்த வார்த்தையை அவர் வைக்கிறார் அந்த வார்த்தையை உள்ளே வைத்து அந்த வார்த்தையை அவர்களுடைய மனதிலே அவர் எழுதுகிறார் அந்த எழுதப்படுகிற வார்த்தைகள் இருதயத்திற்குள் வைக்கப்படுகிற வார்த்தைகள் அது அவர்களுக்குள்ளே முப்பது அறுபது நூறு என்று சொல்லி பலன் கொடுக்கிறது அவர்களுக்குள்ளே ஓங்கி வளருகிற பயிரை போல வளருகிறது வளர்ச்சி அடைகிறது அந்த வார்த்தை அவர்களுக்கு உள்ளே இருக்கிறது நிமித்தம் அந்த வார்த்தை அவர்களுக்குள் ஒரு வளர்ச்சியையும் முன்னேற்றத்தையும் கொடுக்கிறது தேவ வார்த்தை இன்றைக்கு இந்த காலை வேளையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிற தேவனுடைய ஜனங்களே நீங்கள் கேட்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உங்களுடைய இருதயத்தில் எழுதப்பட வேண்டும் உங்களுடைய இருதயத்திற்குள் அந்த வார்த்தை ஸ்திரப்படுத்தப்பட வேண்டும் வாசிக்கலாம் இறைமியா தீர்க்கத்தரிசியின் புத்தகம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் படிக்கும் போது இறைமியாவை கொண்டு ஆண்டவர் இஸ்ரவேலுக்கு சொல்லும் போது இவ்விதமாய் சொன்னார் வாசிக்கலாம் அந்த நாட்களுக்கு பிற்பாடு குடும்பத்தோட பண்ண போகிற உடன்படிக்கையாவது அவர்கள் இருதயத்திலே எழுதி நான் அவர்களுடைய தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் முதல்ல பாருங்க அவர் சொல்றாரு இருதயங்களில் வைத்து அவைகளை அவர்களுடைய மனதில் என்ன செய்வேன் எழுதுவேன் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று மூன்றிலே படிக்கும் போது அவர் சொல்லுகிறார் 
அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து நியாய பிரமாணத்தை தேவ வார்த்தையை அவர்களுடைய உள்ளத்தில் வைத்து அதை அவர்கள் இருதயத்தில் எழுதி பாருங்க முதல்ல வைக்கிறார் இரண்டாவதாக தம்முடைய வார்த்தை என்ன செய்கிறார் எழுதுகிறார் எழுதின பின்பு அவர்களுடைய தேவனாய் அவர் மாறுகிறார் அவர்கள் தேவனாக அவர் மாறி அவர்களை தம்முடைய ஜனமாக அவர் மாற்றுகிறார் அல்லா உங்க உள்ளத்தில் தேவ வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டு இந்த தேவ வார்த்தை உங்களுடைய இருதயத்திற்குள் வைக்கப்பட்டு நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக அவர் சொல்றார் நான் அவருடைய தேவனாய் இருப்பேன் அவர்கள் என் சனமாய் இருப்பார்கள் பைபிள் சொல்லுகிறது என் சனம் ஒருபோதும் வைக்கப்பட்டு போவது இல்லை அவர் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார் தாவிது சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் கத்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் அவர் என்னுடைய மேய்ப்பராய் இருக்கிறபடியால் நான் தாழ்ச்சி அடைவது இல்லை தேவன் உங்களுக்கு தேவனாக அவர் உங்களுக்கு தலைவராக அவர் உங்களுக்கு மேய்ப்பராக உங்க குடும்பத்திலே அவர் எல்லாவற்றிற்கு எல்லாமாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு நாளும் ஒரு போதும் தாழ்ச்சி அடைவது இல்லை அல்லா ஆகினால தான் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஒன்றாம் வசனத்திலே அவர் எழுதும் போது எழுதுகிறார் கத்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார் அல்லா தாவிதுடைய வாழ்க்கையிலே கத்தர் மேய்ப்பராய் இருந்தார் ஆண்டவர் மேய்ப்பராய் இருந்தபடியினால தாவிது ஒரு போதும் தோற்று போகவில்லை அவ்வாழ்க்கையிலே அவன் செயம் பெற்றான் தெய்வ பிள்ளைகளே உங்க வாழ்க்கையில உங்க குடும்பத்தில தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அவர் உங்களுக்கு தேவனாய் இருக்க வேண்டும் அவர் உங்களுக்கு தலைவராய் இருக்க வேண்டும் அவர் உங்களுக்கு தகப்பனாய் இருக்க வேண்டும் அவர் உங்களுக்கு இரட்சகராய் இருக்க வேண்டும் சீவனுள்ள தேவன் உங்களுக்கு தகப்பனாக உங்களுக்கு தகப்பனாக உங்களுக்கு தலைவராக உங்களுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் எல்லாமாய் இருக்கும் போது உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா வேதனைகள் எல்லா கஷ்டங்கள் எல்லா பாடுகள் எல்லாவற்றையும் உங்களை விட்டு மாற்றி உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதற்கு தேவன் வல்லமை உள்ள தேவன் அல்லே லூயா இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு அவர் தேவனாய் இருந்தபடியினால இஸ்ரவேல் மக்களை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி அவர்களை கொண்டு வந்து செங்கடலை கடக்க பண்ணி யோர்தானை கடக்க பண்ணி வனாந்திரத்தை கடக்க பண்ணி அவர்களை கானான் தேசத்திலே கொண்டு போய் நிறுத்தினார் அல்ல லூயா உன் குடும்பத்திற்கு தேவன் தலைவராய் இருக்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அவர் எல்லாவற்றிற்கு எல்லாமாய் இருக்கும் போது அவருடைய வார்த்தை உங்களுடைய இருதயத்தில் எழுதப்படும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களை நடத்த வேண்டிய பிரகாரம் அவர் உங்களை நடத்துவார் ஆகினால் தான் பேதம் சொல்லுகிறது அவர் புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீரண்டையில் கொண்டு போய் விடுகிறார் அல்ல இல்லையா அவர் உங்களுக்கு தலைவராக மேய்ப்பராக தகப்பனாக சகலவற்றுக்கு மேலானவராக இருந்தால் அவர் தகப்பன் ஒரு பிள்ளையை நடத்துகிறது போல அவர் உங்களை நடத்துகிற தேவன் அவர் உங்களை நடத்தும் போது அது எந்த சூழ்நிலையானாலும் எந்த நிலைமையானாலும் உங்களை போசித்து உங்களை விடுதலையாக்கி உங்களுடைய நிலைமையை மாற்றி உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி பரலோகம் வரைக்கும் உங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதற்கு அவர் நல்ல தேவன் இங்கே படிக்கும் போது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் என் பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து அதை அவர்கள் இருதயத்திலே எழுதி நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன் அவர்கள் என் சனமாய் இருப்பார்கள் அவர் உங்களுக்கு தேவன் நீங்கள் அவருடைய ஜனம் அல்ல 
அதை தான் தாவித் எழுதும் போது எழுதுகிறார் அவர் கைக்குள்ளான ஆடுகள் அவருடைய கைக்குள்ளான ஜனங்கள் ஸ்தோத்திரம் அவருடைய கைக்குள்ளே அவருடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளே அவருடைய மகிமைக்குள்ளே நாம் காணப்படும் போது அவர் உங்கள் தேவனாக இருந்து நீங்கள் அவருடைய ஜனமாய் இருப்பீர்கள் அவருடைய ஜனம் ஒரு போதும் விற்கப்பட்டு போவதில்லை சூழ்நிலைகள் பலவிதமாய் வரலாம் வியாதிகள் வரலாம் கஷ்டங்கள் வரலாம் பாடுகள் வரலாம் என்ன வந்தாலும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே அல்ல லூயா என்ன வேதனைகள் வந்தாலும் தேவனுடைய ஜனம் தேவனுடைய ஜனமே ஆகையினால் தான் அவர் கேட் சொன்னார் இஸ்ரவேலே உனக்கு ஒப்பானவன் கர்த்தரை தனக்கு தெய்வமாக கொண்ட ஜனம் பாக்கியமுள்ள ஜனம் அல்ல லூயா தேவனை ஆராதிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் பாக்கியம் உள்ளவர்கள் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு நித்திய நம்பிக்கை இருக்கிறது அவர்களுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது அவர்களுக்கு மரணத்திற்கு பின்பு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்கிற நம்பிக்கை அவர்களுக்குள் இருக்கிறது இந்த காலை வேளையில உங்களுடைய மனதுக்குள்ளே உங்க வாழ்க்கைக்குள்ளே தேவனுடைய வார்த்தை எழுதப்பட்டு இந்த உன்னத நம்பிக்கையினாலே நீங்கள் நிரப்பப்படுவீர்கள் ஆனால் முடிவில்லாத வாழ்வை நீங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும் இறைமையா தீர்க்க தரிசியின் புத்தகம் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் போது வாசிக்கலாம் இறைமையா முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பது அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படி அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படி நான் அவர்களை விட்டு பின்வாங்குவதில்லை என்கிற நான் அவர்களை விட்டு பின்வாங்குவதில்லை என்று நித்திய உடன்படிக்கையை நித்திய உடன்படிக்கையை அவர்களோட பண்ணி அவர்களோடு பண்ணி அவர்கள் என்னை விட்டு அகன்று போகாத என்னை விட்டு அகன்று போகாத படிக்கு எனக்கு பயப்படும் பயத்தை எனக்கு பயப்படும் பயத்தை அவர்கள் இருதயத்திலே வைத்து அவர்கள் இருதயத்திலே வைத்து முதல்ல தம்முடைய பிரமாணத்தை வைக்கிறார் தம்முடைய பிரமாணத்தை அவர் எழுதுகிறார் அவர்களுடைய தேவனாய் மாறுகிறார் அவர்கள் அவருடைய ஜனமாய் மாறுகிறார்கள் இந்த இறைமையா முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பதிலே அவர் எழுதுகிறார் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படி நான் அவர்களை விட்டு பின்வாங்குவதில்லை அல்ல எழுவியா ஆண்டவரை துதிக்கிற ஜனங்களை விட்டு அவர் பின்வாங்குவதில்லை ஸ்தோத்திரம் நித்திய உடன்படிக்கை அவர்களோடு பண்ணுகிறார் அழிவில்லாத முடிவில்லாத மாறி போகாத ஒரு உடன்படிக்கை அவர்களோடு பண்ணி ஸ்தோத்திரம் அடுத்து பாருங்க எனக்கு பயப்படும் பயத்தை அவர்கள் இருதயத்திலே வைத்து அல்லா வசனத்தை வைத்த ஆண்டவர் உங்க வசனத்தை இருதயத்திலே எழுதினவர் ஸ்தோத்திரம் அவர்களுடைய தேவனாய் இருக்கிறது மட்டுமல்ல இதை ஜனத்தை தம்முடைய பிள்ளையாக மாற்றுகிறது மட்டுமல்ல ஸ்தோத்திரம் தமக்கு பயப்படக்கூடிய பயத்தை அவர்களுடைய இருதயத்திற்குள் வைக்கிறார் அல்ல லூயா அண்ட சராசரங்களை படைத்த தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தை அவர்களுடைய இருதயத்திற்குள்ளே அவர் வைத்து அல்ல லூயா இருதயமானது விசேஷமானது தேவன் தங்கி இருக்கக்கூடிய ஆலயம் இந்த இருதயத்திற்குள்ளே தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் தேவனுக்கு ஏன் பயப்பட வேண்டும் அவர் சகலவற்றையும் தம்முடைய கையில் வைத்திருக்கிறவர் அல்ல லூயா தானியலின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மனுஷனுடைய வழிகளுக்கெல்லாம் அவர் யாராயிருக்கிறாராம் அதிகாரியாயிருக்கிறான் அல்ல லூயா மனுஷனுடைய வழிகளுக்கெல்லாம் அவர் அதிகாரியாயிருக்கிறவர் உங்களை பிரமிக்கத்தக்க விதமாய் உண்டாக்கினவர் அவர் சகலவற்றையும் ஆளுகிறவர் அவர் ஜீவன் உள்ள தேவன் ஆகையினால் அவருக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டும் அல்ல லூயா அவருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை உங்கள் இருதயத்திலே வைத்து அந்த தெய்வ பயம் உங்களுக்குள் இருக்கிறபடியால் உங்களை ஆசீர்வதித்து அந்த தெய்வ பயம் உங்களுக்குள் இருக்கிறபடியால் உங்களை விருத்தி அடைய பண்டி அல்லா தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் உண்டோ என்று பார்க்க தேவன் மனு புத்திரரை கண்ணோக்கி பார்க்கிறார் 
ஹல்லெல்லூயா தமக்கு பயந்து தம்முடைய வழிகளில் நடக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அல்லா அவருடைய வசனம் அவருடைய வார்த்தை அவருடைய சத்தியம் நம்முடைய இருதயத்திற்குள்ளே வாசிக்கலாம் சங்கீதம் நாற்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை நாம் படிப்போம் சங்கீதம் நாற்பது எட்டு என் தேவனே என் தேவனே உமக்கு பிரியமானதை உமக்கு பிரியமானதை செய்ய விரும்புகிறேன் உமது நியாய பிரமாணம் உமது நியாய பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அல்ல எழுவியா என் தேவனே உமக்கு பிரியமானதை செய்ய நான் என்ன செய்கிறேன் விரும்புகிறேன் அல்ல எழுவியா தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்திற்குள் இருந்தால் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானதை தேவனுக்கு உகந்ததை அவன் செய்வான் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் தேவ வார்த்தை எழுதப்பட்டால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் எழுதப்பட்ட அவனுடைய வார்த்தையின் நிமித்தம் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானதை தன் வாழ்க்கையில் அவன் நடப்பிப்பான் அல்ல லூயா தேவனுக்கு பிரியமானதை அவன் நடப்பிக்கவும் தேவனுக்கு பிரியமானதை செய்யவும் அவனுக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கிற தேவ வார்த்தை அவனுக்குள் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை கொண்டு வருகிறது அல்ல எழுவியாம் வித்தியாசத்தை கொண்டு வந்து அவர்களுக்குள் ஒரு வளர்ச்சியை கொண்டு வந்து ஒரு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வந்து அவர்களுக்குள் பரிசுத்தத்தை கொண்டு வந்து அவர்களை அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் வாசிக்கலாம் எபிரேயரின் புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் போது அங்கே இவ்விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலே தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெற்றி இருக்கும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் மூன்று பகுதிகள் பிரகாரம் பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இதிலே மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே தேவனுடைய பெட்டியாகிய உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கும் அது தேவ மகிமை நிறைந்த பெட்டு அது தெய்வ பிரசன்ன நிறைந்த பெட்டு அதற்கு மேலே எப்பொழுதும் தேவ மகிமை நின்று கொண்டே இருக்கும் அதை விட்டு தேவ மகிமை விலகுவதில்லை ஆனால் அந்த பெட்டிக்குள்ளே அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிற அந்த பெட்டிக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா வாசிக்கலாம் அதிலே பொன்னால் செய்த தூப கலசமும் கற்பலகைகளும் தேவனுடைய ஆசிரிப்பு கூடாரத்திற்குள்ளே அந்த உடன்படிக்கை பெற்று எப்பொழுதும் இருக்கும் தேவ மகிமையும் தெய்வ பிரசன்னமும் அதன் மேல் தங்கியிருக்கும் அப்படி தேவ மகிமை தங்கியிருக்கிற அந்த பெட்டிக்குள்ளே மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம் இரண்டாவது பைபிள் சொல்லுகிறது ஆரோனுடைய துளிர்த்த கோல் மூன்றாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் மோசையுடைய கையில் கொடுத்த கற்பலகை இந்த மூன்று காரியங்களும் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளே இருக்கும் இதை போல உங்களுடைய இருதயத்திற்குள்ளே உங்களுடைய இருதயத்திற்குள்ளே உங்க உள்ளத்திற்குள்ளே இருக்க வேண்டியது ஒன்று அந்த மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரத்தை போல தேவ வார்த்தை உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது பைபிள் சொல்லுகிறது ஆரோனுடைய துளிர்த்த கோல் இஸ்ரவேல் மக்களுக்குள் ஒரு குழப்பம் உண்டானது இவன் மட்டும்தான் நாசாரிய ஊழியம் செய்ய வேண்டுமா என்று ஆரோனுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்த போது கர்த்தர் சொல்ல எல்லா கோத்திரங்களின் ஒவ்வொரு கோலையை வாங்கி அதில் எழுதி இதை கொண்டு போய் ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலே பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வைத்தார்கள் அப்பொழுது ஆரோனுடைய காய்ந்து போன அந்த கோல் அது துளித்து அது பூத்து காய்விட்டு வாதுமை பழங்களை கொடுத்தது 
மற்ற அத்தனை கோள்களும் அப்படியே இருந்தது மோசை அதை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வருகிறான் ஒரே ராத்திரிக்குள்ளே ஆரோனுடைய கோல் துளிர்த்து பூத்து அது துளிர்விட்டு வாதுமை பழங்களை விட்டிருந்தது மற்ற கோள்களோ அப்படியே இருந்தது அல்ல எலுவியா ஆரோனுடைய கோல் துளிர்த்த கோல் அல்ல எலுவியா ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள் காரணம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆசாரிய ஊழியம் அவர்களுடைய வம்சத்தை சேர்ந்தது என்பதை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துவதற்காகவே அதை துளிர துளிர்க்க பண்ணினார் அல்ல எலுவியா ஒரே இரவிலே துளிர்க்க பண்ணின ஆண்டவர் வாழ்க்கையிலே பட்டு போன நிலைமையை துளிர்க்க பண்ணவும் அவரால் முடியும் தெய்வ சமூகத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒரு கோல் துளிர்க்குமானால் தெய்வ மகிமையினாலும் தெய்வ பிரசன்னத்தினாலும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் என்பதற்கு அடையாளமாக அது முளைக்குமானால் தெய்வ சன்னதியில் வருகிற தெய்வ பிள்ளைகளாகிய உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் உங்களை துளிர்விட பண்ணவும் வளர பண்ணவும் விருத்தி அடைய பண்ணவும் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி உங்களை சுத்திகரித்து உங்களை பரிசுத்த பாதையிலே நடத்தி எல்லா சூழ்நிலையிலும் காப்பாற்றி உங்களை பரலோகத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கும் அவர் வல்லமை உள்ளவர் அல்ல லூயா அந்த அந்த பெட்டிக்குள்ளே பார்த்தால் அடுத்து தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட கற்பலகை தேவனே சீனாய் மலையில் வைத்து அந்த கற்பலையை மோசையுடைய கையிலே கொடுத்தார் அந்த கற்பலையில் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் பிரமாணங்கள் எல்லாம் இஸ்ரவேல் மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் மோசையுடைய கையிலே கொடுத்து அனுப்பினார் அந்த கற்பலகை அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளே வைக்கப்பட்டது இந்த மூன்று காரியங்களும் உள்ள இருந்தபடியினாலே தெய்வ மகிமை அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியின் மேலும் தேவ ஆலயமாகிய ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் மேலும் இருந்தது அதை போல தெய்வ பிள்ளைகளாகிய உங்களுடைய உள்ளத்திற்குள்ளே தேவ வார்த்தை எழுதப்பட்டு அல்ல லூயா மன்னாவாகியுடைய வார்த்தை உங்களுடைய இருதயத்திலே வைக்கப்பட்டு உங்க வாழ்க்கையில விசுவாசத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதில் நீங்கள் உறுதியாய் இருக்கும் போது தேவ மகிமை உங்கள் மேல் தங்கியிருக்கும் தெய்வ பிரசன்னம் உங்கள் மேல் தங்கியிருக்கும் உங்களை கடைசி வரைக்கு நடத்தி நித்தியத்திலே கொண்டு போய் நிறுத்தி உங்களை மேன்மைப்படுத்தி உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை காத்து பராமரித்து மேன்மைப்படுத்தி உங்களை மகிமைப்படுத்துவதற்கு அவர் வல்லமை உள்ள தேவன் அல்ல எலுவியாம் நீதிமொழிகளின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை படிக்கும் போது அங்கே இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிக்கலாம் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் கிருபையும் சத்தியமும் கிருபையும் சத்தியமும் உன்னை விட்டு விலகாதிருப்பதாக உன்னை விட்டு விலகாதிருப்பதாக நீ அவைகளை உன் கழுத்திலே பூண்டு நீ அவைகளை உன் கழுத்திலே பூண்டு அவைகளை உன் இருதயம் அவைகளை உன் இருதயம் ஆகிய பலகையிலே எழுதி கொள் எழுதி கொள் அல்லா அவைகளை உன் இருதயமாகிய பலகையில் எழுதிக்கொள் அடுத்த வசனம் அதனால் தேவனுடைய பார்வையிலும் தேவனுடைய பார்வையிலும் மனுஷருடைய பார்வையிலும் மனுஷனுடைய பார்வையிலும் தயையும் தயவையும் நற்புத்தியையும் நற்புத்தியையும் பெறுவாய் கத்தருடைய வசனம் இருதயத்தில் எழுதப்பட்டு அவருடைய பிரமாணம் அவருடைய வார்த்தை அவருடைய சத்தியம் ஜீவ வார்த்தை அவர்களுடைய இருதயத்திலே வைக்கப்பட்டிருந்தால் பைபிள் சொல்லுகிறது மனுஷ பார்வையிலும் தேவ பார்வையிலும் தயவையும் நற்புத்தியும் என்ன செய்வாய் பெறுவாய் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் அதில் வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகளின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கும் போது வேத வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது இங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவைகளை உன் இருதயம் ஆகிய பலகையில் எழுதி அவர் உங்களுடைய இருதயத்திற்குள்ளே எழுதி உங்களை விசேஷித்தவர்களாய் மாற்றுகிறார் எப்படி மாற்றுகிறாராம் மனுஷனுடைய பார்வையிலும் தேவனுடைய பார்வையிலும் உங்களை எப்படி மாற்றுகிறார் தாயவையும் நற்புத்தியையும் பெற்றவர்களாய் உங்களை மாற்றுகிறார் உங்களை விசேஷித்தவர்களாய் மாற்றுகிறார் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் தம்முடைய கிருபையினால் உங்களை நிரப்புகிறார் அல்ல லூயா அப்ப வசனம் உங்களுடைய இருதயத்தில் எழுதப்பட வேண்டும் 
நீதிமொழிகளின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று ஆகிய வசனங்களிலே படிக்கும் போது இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இருதயமாகிய பலகையிலே எழுதிக்கொள் அப்படி இருதயமாகிய பலகையில் தேவ வார்த்தையை எழுதி கொண்டால் அடுத்து என் கட்டளைகளையும் என் போதகத்தையும் கண்மணியை போல் காத்துக்கொள் உன் கண்மணியை போல் காத்துக்கொள் அப்பொழுது பிழைப்பா அப்பொழுது பிழைப்பா இந்த வசனத்தை உன் இருதயத்தில் காத்துக்கொண்டால் பைபிள் சொல்லுகிறது நீ பிழைப்பாய் அல்ல லூயா உங்களை சீவனடைய பண்ணுவார் உங்களை மேன்மையடைய பண்ணுவார் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவார் தம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு உங்களை தகுதிப்படுத்துவாய் பிழைப்பாய் அடுத்து அவைகளை உன் விரல்களில் கட்டி அவைகளை உன் இருதய பலகைகளில் எழுதிக்கொள் அவைகளை உன் இருதய பலகையில் எழுதிக்கொள் இச்சக வார்த்தைகளை போதும் அப்படி இறுதியத்தில் எழுதி கொண்டால் பைபிள் சொல்லுகிறது பிழைப்பீர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் தேவ வார்த்தை உங்களுடைய இருதயங்களில் எழுதப்பட வேண்டும் அல்ல லூயா தேவனுடைய சத்தியம் உங்களுடைய உள்ளத்தில் எழுதப்பட வேண்டும் இந்த வார்த்தை உங்களுடைய இருதயத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் பிழைப்பீர்கள் தேவ மகிமை உங்கள் மேல் தங்கியிருக்கும் கத்தர் உங்கள் தேவனாயிருப்பார் நீங்கள் அவருடைய ஜனமாயிருப்பீர்கள் நீங்கள் பரிசுத்தமாக்கப்படுவீர்கள் அந்த மக்கள் காணானுக்கு நேராய் போனது போல நீங்கள் பரம காணானுக்கு நீங்கள் போக முடியும் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கண்களை மூடி நாம் ஜோம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்திரம் 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 தெய்வ சன்னிதியில் ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் பெரிய காரியங்களை அவர் செய்வார் பரலோக பிதாவே நாங்களும் அதை துதிக்கிறோம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த காலை வேலைக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய வசனத்தை கேட்ட முடிய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக அவர்களுடைய இறுதியங்களில் வசனங்கள் எழுதப்படட்டும் உம்முடைய வார்த்தையுடைய உள்ளத்தில் எழுதப்பட்டு இவர்கள் விசேஷித்தவர்களாய் மாறுவார்களாக இவர்கள் கிருபை நிறைந்தவர்களாய் மாறுவார்களாக பரிசுத்தம் நிறைந்தவர்களாய் மாறுவார்களாக தெய்வ பயமுடைய உள்ளத்திலே வைக்கப்படுவார்களாக இவர்கள் ஒரு பாக்கியம் உள்ளவர்களாய் மாறுவார்களாக இவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாய் மாறுவார்களாக தெய்வ மகிமை நிறைந்தவர்களாய் மாறுவார்களாக இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக தேவ கிருபையுடைய ஜனத்தை பூர்ணமாய் நிரப்பி ஆசீர்வதித்து உடைய வருகைக்கு தகுதிப்படுத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம் தேவ கிருபை சூழ்ந்திருக்கட்டும் ஆசீர்வதியும் ஏ சுபின் நாமத்தில் ஜபங்கேளு நல்ல பிதாவே ஆமேன்